Доброе утро, друзья! И снова я начинаю свой день репортажем из гостиницы, в которой остановились многое количество участников. Здесь, в этой гостинице, проживает Дмитрий Трубин. Сегодня мы его увидим с вами. Обязательно спросим, что же вчера произошло. А я приглашаю вас к просмотру этого дня. Сегодня тоже будет очень жарко. Снова я буду комментировать поединки в прямом эфире абсолютной категории «Виндета-50». Спасибо вам всем за те теплые слова, которые пишите мне в комментариях. Подписывайтесь, делитесь моими видео. Обязательно пишите мне в личку то, что вы хотите еще увидеть и с кем бы вы хотели, чтобы я побеседовал для вас. Смотрим. Доброе утро, Дима. Приветствую. Ну скажи мне, пожалуйста, как ты себя чувствуешь после вчерашнего дня? Деклассировано. Деклассировано. Да? Это, это по-моему, будет самое то слово. Неужели он настолько неудобный для тебя? О, ну, неудобный и все-таки Леон очень сильно набрал. Очень сильно набрал. Я не ожидал, что он будет настолько силен. Скажи мне, как удается людям так прогрессировать? С чемпионата мира мне показалось, что с Ревазом Лутидзе у него были проблемы. Я даже не представляю. Даже не представляю, что надо делать, чтобы э, прогресс был настолько мощным. В принципе, он же, блин, еще набрал с чемпионата мира сколько? 16 килограмм это вот э, получается с тем весом, который он согнал. А так он еще больше набрал, получается. Он где-то пятерочку, семерочку подержал. Вот он... Да хорошо. Я смотрел твой поединок, комментировал его. В прямом эфире Илья Ильин ушел поддерживать тебя. Мы без Ильи, я без Ильи комментировал уже. Была ли возможность что-то поменять тактически в ходе борьбы? Ну, я старался, в принципе, подкрутить пару раз его. Да, я видел, ты пару раз пытался да. пройти фронтально с супинированной кистью. Но получается, что ничего не получилось. Почему? Потому что начал подкручивать получается и не хватило физики докрутить то есть э, прям чувствовал что он вытягивает с крюком сверху вытягивает э, очень большой силой он получается э, именно за счет силы взял ты знаешь почему-то я думал что э, будущее нашего армрестлинга теперь за Денисом Цыпленковым за тобой за Ливаном но после результата твоего с Ливаном, неужели Ливан так отрывается вперед? Но, как я вчера сказал, на данных соревнованиях он был сильный. Мы все понимаем, что э, картина спорта меняется каждый день. То есть кто-то добавляет, кто-то убавляет, у кого-то есть плохие дни, у кого-то хорошие. Кто-то настроился хорошо, кто-то наоборот не смог настроиться. Э, здесь очень много вот таких вот нюансов, которые ты не рассчитаешь. То есть э, вроде на тренировках все было хорошо, но чтобы ту форму, которая была у тебя на тренировках, донести до стола, э, должно скласться очень много э, нюансов именно в твою сторону. Ну, у кого-то бывает, э, что не доносит, у кого-то бывает, что доносит. Это все индивидуально, во-первых. Будем заниматься дальше. Сколько ты весил на сцене? Ну, я взвешиваться... С дома выезжал 134, ну, возможно, 132, 131. То есть форма-то была очень хорошая? Форма хорошая была. Я не, даже другого слова не могу подобрать. Я занимался, я не халтурил, в принципе. Все, что мог сделать, я сделал. Может, э, до конца форму не довез, но это, опять же, э, уже мои проблемы. Да, что это проблема профессионала. Да, что я и не смог довести, это уже моя проблема. Если будет возможность реванша, ты хотел бы с ним встретиться еще раз? А будет реванш. По-любому будет реванш. Я так думаю, в следующем году топ-8. И, и он в топ-8, и я в топ-8. В принципе, в следующем году будет э, у меня шанс э, отдать долги всем. Либо дальше загрузиться. Ну, мы тебе по... По покерному, наверное, пожелаем, чтобы ты не грузил долги, вот, чтобы ты восстановил свою форму до нужных кондиций и нашел все-таки ключи к тем людям, 
с которыми тебе неудобно бороться? Ну, теперь мы... Теперь, в принципе, я э, прощупал руку. Я понимаю, что это такое. Что это такое, блин, грузинский халк. И, э, в принципе, знаю, над чем работать. У меня все-таки вот, моя слабая сторона – это кисть. Она как отлетала, так и отлетает. В принципе, добавляю, смотрю, что прогрессирую, но этого прогресса не хватает, потому что соперники прогрессируют э, еще больше. Так можно сказать. Поэтому нельзя жопу расслаблять, надо ну, пахать, пахать еще раз. В общем, дорогие друзья, смотрите, следите за новостями на канале Ильюхи из Манпро. Где-то здесь, здесь, где там ссылочка будет. Подписывайтесь, ставьте лайки. Э Развивайте наш спорт, помогайте нам. Друзья, с нами Хаджи Мурат Залоев. Хаджи, привет. Привет всем. Ты вчера сказал мне, что ты не борешься. Да, не борюсь. Ты почетный гость? Ну, скажем так, да. Как гость приехал и вообще хотел пожив... посмотреть на это вживую, приехал поболеть за своих друзей. А, к сожалению, не за всех пришлось болеть. А, за своему небесное Андрею Пушкарю, потому что мне было интересно, потому что с последнего поединка с Денисом он на три головы вырос. И я хотел на это посмотреть вживую, поэтому приехал. Я изначально даже на чемпионате мира сказал, предупредил что на злотом туре я бороться не буду, а приеду болеть. Как твоя форма? Почему ты не выступаешь? А, форма, скажем так, я не, ну, не могу ее сейчас оценить, потому что после чемпионата мира я получил микротравму и где-то две недели дал в руке отдохнуть. А потом уже смысла не было сюда готовиться тоже, ну, потому что я так и так не планировал участвовать здесь. Так что форма, скажем так, немного в тонусе для того, чтобы готовиться на следующий год. Мы увидим тебя на чемпионате страны. Конечно. Это обязательно, потому что мы все время, каждый год подтверждаем свое членство в сборной, скажем так. Какие-то промежуточные старты до России будут? Думаю, Латошина. Это для всех. По-моему, он уже достаточно такой, уже турнир стал неплохой. Интернациональный даже, скажем так. И поэтому, конечно, я туда буду готовиться. В этом году не получилось выступить, потому что у меня была серьезная травма опять. Я решил пропустить, потому что мне нужно было готовиться на Россию. А на следующий год я сейчас планирую, да, всем вариант начать на Латошина. С Латошина, то есть начать, а потом уже чемпионат России. Мы желаем тебе удачи. Спасибо большое. И ты что-нибудь пожелай нашим зрителям. А, зрителям хороших, как скажем так, видеосъемок твоих. То есть я за твоей страницей сижу, достаточно очень интересные репортажи ведешь. И достаточно, и недостаточно, а с очень перспективными, не, не то что чемпионами, но и с перспективными спортсменами, которые завтра смогут показать себя на первых местах. А зрителям старайтесь, стремитесь и вы станете тоже чемпионами. Это было тяжело? Честно говоря, до финала не было тяжело. Но перед финалом я чуть-чуть была подуставшая. Но мне это не помешало, в принципе. Финал хороший, в принципе, получился. Мы тебя поздравляем. Спасибо. Привет. Ты сегодня в финале. С кем? С Вадимом Алешка. Олейник, 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 Олейник. Я просто настраиваюсь по этому гарантию. Вы с ним боролись уже ранее? Никогда не встречались за этого. Мне кажется, он очень сильный. Мне тоже так кажется. Я попробую ему что-то. В отборочных вы не попали друг на друга. Не попали, потому что из-за волнения проиграл первую схватку. А потом с самого низа поднялся. Настраивайся, я думаю, тебя ждет очень сложный соперник. Я знаю, спасибо. Привет, парни. Дим, как тебе категория наша? 
категория, как всегда, веселая, в принципе. Ну, достаточно сильные участники все тут, как бы. Я скажу, что я, в принципе, предполагал, что непонятно было, кто выиграет. Так и получилось. Э, скажем так, свое дело сделала сетка, поэтому... Ну, и Диму жалко, наверное, Силаева тоже, что травму получил накануне, да? Вот. Ну, и другие ребята тоже оказались немножечко сзади. Категория сильная, непредсказуемая. Было очень интересно. А что по абсолютке ты скажешь? В абсолютной категории теперь фаворит поменялся? Ну, я скажу, что ребята, которые у нас вышли в призовую тройку, они, ну, они сильные очень. Поэтому, я думаю, ребятам, которые будут в других категориях выступать, им будет непросто с ними бороться. Несмотря на то, что они даже как бы немало силы в самой категории отдали. Здорово! Скажи, а? Скажи, пожалуйста, Что фаворит будет? в абсолютной категории поменялся сегодня? А, ну да. После травмы Димы Силаева? Да, думаю, да. Хотя мне говорили, что он, наверное, правда, слабее, чем на хлеб. А, я предполагаю, я вообще, когда ехал сюда, вне зависимости от участников состава, я считал, что ты претендент на золото. Ты, Спасибо. Ты как считаешь, удастся побороться? Я буду надеяться на это, да. Ну, это уже борьба есть борьба. Всякие разные вещи не предвидят. Случится те же полы, те же старт проспать или куда-то. Непонятно, это бывает. Вчера я тоже, в принципе, мог бы быть в финале абсолютно. Да? Но так получилось, что на третьем стал. Тоже мог бы и занять первое место в своей категории с Семьером. То есть я показал в первом поединке, что я все-таки смог ему выиграть. Проиграл. Ну, видишь, разное бывает. Что все соперники сильные, все на уровне. Нет такого у нас э, в данный момент такого, что есть явный фаворит. Такого нет. Каждый может ну, много есть сильных. Допустим, Василий между собой заборолись, правильно? И кто-то менее сильный, да. Самое первое место абсолютно. То есть непонятно, что может быть. Честно. И остается вопрос с Вингетами. Рустам и Тим Брестон. Я не знаю, не задавайте мне этих вопросов. Тяжело комментировать, да? Я не знаю вообще. Ну, как бы. Вроде бы, смотри, если посмотреть, как э, э, Пушкарь, царство небесное, Пушкарь вроде стартовал быстро, да. Но все равно был момент, когда Брестон его Остановил? ловил. Да. В первом раунде? Да, да, было такое. Такое может быть и с уставом, что у него не сложно, Очень часто вы задаете вопросы, почему в моих выпусках так мало борьбы, которую вы хотите видеть. Могу сказать, что для этого есть прямая трансляция, которую организовали промоутеры данного соревнования. Игорь Мазуренко транслирует в прямом эфире на ютубе. Все эти поединки вы сможете увидеть. Моя задача, лайв, видео, я хочу снять то, что происходит за кулисами, потому что не все из вас имеют возможность побывать на таких турнирах. Моя задача, чтобы вы узнали мнение ведущих, топовых спортсменов, также спортсменов из различных категорий, каких-то подрастающих звезд. И я думаю, что эта информация очень полезна для вас, поэтому спасибо, что смотрите. С удовольствием дал бы вам больше материалов, но я не хочу дублировать эти материалы, с организаторами. Вадим, да. А, ты так высоко поднимался на золотом туре? Я первый раз участвую на золотом туре. Ты дебютант? Туре. Да. И ты уже в финале без поражений? Да, получилось уверенно, прошел. Ну, сильно, ни с кем даже не зацепился. Ты знаешь, что противостоять тебе будет парень из твоей страны? Да, Эльдар Бубенко. Эльдар Бубенко. Зна знаешь, следил за его карьерой? Я следил за, именно не полностью за карьерой, но видел его множество поединков. Ну и в принципе, как я думаю, он должен быть неудобен. Стол все рассудит. А, будет ли возможность... У вас категория... 86 килограмм. Кто-то из вас может попасть в абсолютку. Ты хотел бы себя попробовать? Да, я очень хотел бы себя попробовать. Да. Я То пойду, есть, если сейчас если все, все, все классно пройдет, да, мы ждем тебя в абсолютке. Да, хорошо. Я буду комментировать абсолютную категорию и очень надеюсь увидеть тебя там. Спасибо огромное. И я постараюсь сделать все, что смогу. Вадим, все получилось, как ты запланировал. Да. Я так понимаю, что было удобно с Эльдаром. Но он меня все равно очень сильно удивил. Я думал, будет легче, честно. Мне даже взять все поединки весовой категории, 
были намного легче, чем финальный поединок. Но все равно, как я и говорил, он неудобен, поэтому даже на разрыве я сильно не паниковал, а знал, что все нормально получится. Мы ждем тебя в абсолютке, как ты обещал. Да, я там постараюсь, сделаю все, что смогу. Ну, если ты сделаешь так, как это было вчера, как Салават Кадыров вчера блистал, то я думаю, ты многих удивишь. Ну, уровень тут все знают, я выложусь по максимуму, но за результат я ничего не могу сказать. Сделаю все, что смогу. Команда дают, я сверху показался. Все, отлично. Это мы обсуждаем вчера абсолютку за выход в финал, когда мы с Кадыровым. Ну, мне нравится, что вы оба с улыбкой обсуждаете все, что произошло. Как бы, ну вот, не спустыми руками приезду под не стыдно будет. У меня дальше гастроли где-то на НА. Я играть буду Энея, троянского воина, который приехал с плавания. Энея был парусом мотором. Не с пустыми руками. Так хоть будет, это знаю, меня отпустили. Там репетиции, генеральные, все, короче, поймите, у меня злотый тур, так и так. Короче, отпустили всех... дома нет. Репетиции, но сказали, не дай бог, ты ничего не выиграешь, там кубок не привезешь, вот, то можешь не приходить. Ну вот, теперь хоть запустят на репетицию, вот я приеду, хоть буду выступать. Спокойно. А как зовут твоего руководителя в театре? В театре Богдан Дмитриевич Струкинский. Богдан Дмитриевич, я вас очень прошу, пустите Женю, Женя везет вам посуду. А это, это не, это не из-за, это антреприза, это помимо театра. А, помимо это театра. помимо театра, да. Решил натяжку пальца ему, дай. Ну, То есть ты не согласен? Не согласен. В абсолютке будешь в бороться? В абсолютке попробую, да, конечно. А вот там уже будешь рассказывать, посмотрим, да? Посмотрим. Сережа Патрикеев, знакомлю вас, друзья, все те, кто не знал, была некоторая пауза. Небольшая. Спортсмен из, Сан из Санкт-Петербурга. Да, ну здесь, здесь снова с вами, друзья. Будешь бороться? Конечно. Как ты сегодня закончил? Ну, я еще не закончил, я буду бороться в абсолютке. Ты вошел в шестерку? Нет, я не вошел в шестерку, мне уступили благородные люди место. Вот, я думаю, что мы поборемся, сегодня посмотрим. Я думаю, что все будет хорошо. Будет интересно. Будет интересно. Александр Буленков, заслуженный мастер спорта Российской, Российской Федерации. Наш хороший друг, прекрасный спортсмен. Саша, приветствую тебя. Дорогие друзья, да, приветствую вас на канале Ильи Измана. Мы на турнире Кубок Мира, Злотый Тур. Конечно, очень масштабное событие, очень серьезная организация. Прибыли все великие спортсмены. Но, скажем так, с нами не хватает Андрея. С нами не хватает Андрея Пушкаря. Несколько дней назад мы простились с ним. Тяжело подбирать слова в этот момент. Когда я только узнал, что Андрея не стало, я, наверное, ждал, что кто-то опровергнет это. То есть я ждал, что все-таки скажут, что это какая-то ошибка. То есть я не мог поверить в то, что действительно такая, такая величина, такая скала просто и, и так вот трагически ушел, ушел из жизни. У меня близкие, родные спрашивали, Саша, а почему ты вот несколько дней ходишь подавленный, ходишь сам не свой, все-таки Андрей, ну, он не был твоим там, родным человеком, не был там, близким другом. Раз, раз, раз. Да, Уважаемые спортсмены, не был кто только что другом, боролся но... на столе в коридоре, оставили кольцо. Он был, он Подойдите был близок. сюда, пожалуйста, вот. вот здесь. Для всех, для, для всей, э, Please, для всей uh, большой семьи, кто принадлежал к Вы оставили его в коридоре. В принципе, я с Андреем 
Не созванивался часто, но мы, мы, вернее, я с ним вообще не созванивался. То есть мы просто, когда встречались на соревнованиях, мы с ним пообщаемся, поговорим. With a big, big diamond. То есть, ну и когда Андрея не стало, то есть это для меня это просто огромная, огромная пустота. Поэтому хочется выразить большие соболезнования в первую очередь его семье, Светлане его жене. Конечно же, очень жалко то, что его маленький сын будет расти без, без отца, без такого великого отца, который действительно смог бы научить его всему, всему. Андрей был настоящим сыном своего отечества. Андрей был настоящим мужем и отцом. Поэтому это для нас всех большая потеря. Я скорблю вместе со всеми. И, конечно же, понимаю, что от этой утраты невозможно будет оправиться. То есть Андрей был такой величиной, что с его потерей армрестлинг и, и мы все потеряли очень многое. Тут больше добавить нечего. Также повторюсь то, что соболезнования родным и близким, и, конечно же, в первую очередь его семье, жене и сыну. Спасибо тебе, Женя, за такие слова. 